ಯಶೋಮತಿ ಮಯ್ಯಾಕೆ वैसे मुझे पता नहीं था मैया कि मेरा स्वागत आप झाड़ू से करेंगी नहीं नहीं प्रभु नहीं श्री नारायण क्या जे सत्य है आप सच में यहाँ है और जे मति कहना कि मैं स्वप्न देख रही हूँ लो मैंने तो चने समाप्त भी कर दिए और आपको अब तक विश्वास ना हुआ इसका अर्थ है कि आप सच्ची में आप ही हो प्रभु मेरा मन कर रहा है कि बहुत तीव्र स्वर में चिल्लाऊं जो मुझे विक्षिप्त और बावली बुलाते हैं उनको मुझे कहना है कि मैं बावली ना हूँ देखो देखो मेरे भगवान आ गए मेरे भगवान आ गए मेरे श्री नारायण आ गए मेरे घर बैठे हैं देखो मैं बावली ना हूँ मैं बावली ना हूँ मेरे प्रभु श्री नारायण मेरे घर बैठे हैं मेरे साथ हैं कान्हा कान्हा देखो वो यही है मेरे साथ मेरे घर में मेरे साथ है मेरे प्रभु मैं बावली ना हूँ ये तो वन में रहने वाली बूढ़ी माई का स्वर है कहीं कान्हा उन्हीं के साथ तो ना है बूढ़ी माया चने तो समाप्त हो गए लाइफ प्रभु अभी नहीं चलो उड़ो उड़ो हटो हटो मेरे प्रभु का है रुकिए और वो चिड़िया मेरी है और मैं सबका हूँ चौबीन पंछियों को भटकते पशुओं को बालकों को निर्धनों को दिया जाता है वो मुझे ही तो मिलते है मैया क्योंकि मैं सब में हूँ और सब मुझ में क्षमा करना प्रभु स्वार्थी हो गई थी मैं सचमुच आपकी भक्ति अनोखी है आपने स्वार्थ भी दिखायो तो अपने लिए ना मेरे लिए पर बूढ़ी मैया दूसरे के साथ बांटने में ही तो सच्ची में तो प्रसन्न हो तो हूँ मैं समझ गई प्रभु मैं समझ गई भूखी है ना तू तू भी ले 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 आ आओ भैया यहाँ बैठो बात बताओ प्रभु आपने इस बुढ़िया को इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई मैंने प्रतीक्षा ना करवाई मेरी मैया को ना जानते आप मुझसे बात प्रेम करती है वो मेरी सुरक्षा के चिंता के कारण कहीं आने जाने नहीं देती है मुझे आज भी बिना बताए आयो है जी यहाँ मेरे मना करने के बाद भी मैया का सर 
की क्या सुनाई दे रहा है मुझे क्योंकि तेरी मैया स्वयं खड़ी है यहाँ मैया मेरे बाबा और मैया लेने आए हैं मुझे तुझे कितना भी समझा लो कितना भी भयभीत कर लो तू तो सुनने वालों ना है, है? मेरी प्रभु के साथ ऐसो व्यवहार जो अनुचित है लल्ला ऐसे बिना बताए तुझे ना आना चाहिए था तुम सब ऐसे डांट क्यों रहे हो इन्हें मैंने बुलाया था इन्हें देखो मैया बाबा इन्होंने ही बुलाया था मुझे अब आप ही बताओ यदि मैं यहाँ ना आतो तो इनका मन कितना दुखी हो जातो बहाने मति बना कान्हा आज के पहले तू इन बूढ़ी माई को जानता भी ना था अरे लाली मैं तो इन्हें चालीस पचास वर्षों से बुला रही हूँ पर आ जाए हैं ये चालीस पचास वर्ष माई मेरा लल्ला केवल चार वर्ष का है तू भी विचित्र है लाली जिनका ना कोई आदि है ना अंत उनकी आयु गिन रही है आप कहना क्या चाहते हो माई यशोदा एक तो ये बूढ़ी है और दूसरा इनके बारे में पता चलो है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है या हमारे कान्हा कोई और समझ लो कान्हा अब चल चल तो हो मैया प्रभु अभी अभी तो आए थे इतने शीघ्र छोड़ के जा रहे हो सच में चाहती हैं कि मुझसे दोबारा बिछड़ना ना पड़े तो आप काशी जाओ मैं वहाँ मनी करने का घाट पर अपनी तपस्या पूर्ण करो जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं आपको अपने आप में लीन कर लूँगा और हाँ आपके यहाँ जाने के बाद भी आपके खेत की देखभाल होती रहेगी इसे गहवर वन के नाम से जाना जाएगा अब चल भी कान्हा चल देख लल्ला कारण चाहे जो भी हो तुझे वन में ना आना चाहिए था कार्य तो तूने अनुचित करो है कान्हा परंतु तेरे आने से बूढ़ी माई प्रसन्न हुई उन्हें आनंद मिलो इसीलिए तुझे ना डाट रो मैं मैया आप ही नहीं डांटोगे ना आप पक्का क्रोधित भी नहीं होना मुझसे ना तो फिर चलो दौड़ लगाओ दिखती है पहले कौन घर पहुँचो है कान्हा 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 सुन तो कान्हा आज ना रुकूंगा मैं कान्हा कान्हा मैंने कहीं रुक अकेले वन के भीतर चला गयो तब भय ना लगो हम्म अब हमारे साथ है तो भयभीत हो रो है हाँ मैया हाँ 
चिंता मत ही कर लल्ला कोई हाउ ना है हाउ हो तो ही ना है तो तू घर आ गए ना लल्ला अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है तू बैठ मैं जल लेके आती हूँ प्रभु को भय कैसे लग सकता है हाउ तुमने काना को वन में जाने से रोकने के लिए जे उपाय निकाला मुझे ना पता था जी कि चेतना भयभीत हो जाए को। बालकों को भयभीत करने का चेत तरीका सही ना है यशोदा यदि एक बार उनके मन में जे भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते जो हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। आप तो समझ गई ना जी अपनी भूल सुधारूंगी मैं कैसे आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु आप तो सभी के भय मिटाते हैं पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्यक से भी भयभीत नहीं हुए थे आप पहारा बनकर उनका श्रंगार किया था राक्षसों के राजा रशानंद रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप राम बनकर उसका भी वध किया था तो आप हाउ से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु मुझे बचाने का स्थान पर फिर से फसा दिया जाऊ बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दी अब यशोदा क्या करेगी जे, जे इसने भगवान जी भगवान जी खेल के सीखो है या जे सब आपने सिखाए हुए कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हुई यशोदा बाल बाल बज गए दाऊ अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती आई है मुझे समझ में आ गो है मुझे क्या करना है मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है अपने कान्हा को अनुशासित कैसे कर लो है इसे सरारत करने से कैसे रोक लो है इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गो है अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे
मैं काना की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं गिनती से ना वर्णमाला से हाँ कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी योजना कल सुबह बना लेना है सुधा सो जाओ अभी कभी ना समझते जी योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ ऐसा क्या खा लिया दुर्जन जो बता नहीं पा रहे मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज मिठाइया जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विश्व बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जान सही कहा महाराज आगे से स्मरण उस उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है अब पता नहीं महाराज तो पता करो तुम तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है पंडित वाला किसान जिस बेस में जाना है जाओ किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सोचना था किसी भी मूल्य पर जाओ क्या होगा तुम सबको प्रभु जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है हम सब के लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु चिंता मत करो मैं तुम सब के साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा गोपालक बनूंगा मैं आ क्या हो गया सोदा ना वो वो तो मैं बस और एक बात बताओ तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो अभी इतनी सुबह सुबह और ये क्या बना रही हो अच्छा ना है अरे दिखाओ ना नंदराज वो गौशाला में आपकी हो सकता है आ तो आ तो पहले की काना हो जाए मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ
पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था अब कछू ना खा रही है लगता है बन की घास का स्वाद भूल लग गए ने तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा पर वो भी इतना सरल ला है नंदराज गौपालक कम है और गैयाएं अधिक है अभी कली वन में दो गैया भटक गई थी बड़ी कठिनाई से मिली है तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज